Sziasztok! Ha nyakkendős öltözékviseletet követel egy alkalom, ahol meg kell jelenned, vagy éppen a hétköznapjaid a munkádból kifolyólag, és valamilyen oknál fogva úgy adódik, hogy vetköznöd kell, akkor az image megtartása érdekében nagyon nem mindegy, hogy egy gatyagumival ellátott nyakkendő imitációt, vagy egy elegánsan megkötött nyakkendőt veszel le magadról, hogy egy laza mozdulattal odébb dobhast. Ezért, ha valaki nem tud nyakkendőt kötni, én most megmutatom, hogyan kell. Ez már legalább egy 15 éves nyakkendő a csomóval együtt, amit most szétbontottam, hogy meg tudjam nektek mutatni, hogy hogyan kell megkötni. Azt tudni kell róla, hogy ez egy rendkívül erős, illetve tartós csomó. Ez azt jelenti, hogy mindegy, hogy hányszor dobjuk bele a mosógépbe, kimosni nem fog szétbomlani. Ugye, ha esetleg belállogna a lagziban, a húslevesbe, a paradicsommártásba vagy a pacalpörkölbe. Tök mindegy, hányszor mossuk. Nem bomlik ki, egyben marad, viszont egyetlen mozdulattal oldható, de ezt is meg fogom majd mutatni, ha megkötöttem. És akkor most már valószínűleg kap egy vasalást is, mert elég csúnyán néz ki, így kibont fel legalábbis. Na mindegy, nézzük. Tehát az ilyen vastag nyakúaknak, mint én vagyok, ajánlatos minél rövidebbre fogni a vékony részt, ami bal oldalon van, a széles rész pedig a jobb oldalon, miután a nyakunkba dobtuk a gallér mögé. A széles részt át helyezzük a keskeny rész fölött. Ugye, ahogy mondtam, minél rövidebbre fogjuk. Kicsit nehézkes így megkötni, de mindegy, megoldjuk. Tehát átadtuk a széles részt a keskeny rész fölött, alul visszahozzuk jobbra, aztán hátra fűzzük. És lehúzzuk ez az első mozdanat, így enyhén balra lóg, ugye, vagyis bocsánat, jobbra. Majd elől át helyezzük balra, és úgy előre húzzuk, és miután előre húztuk a hurkon át, visszahurkoljuk önmagába. Szépen megfogalmaztam. Na mindegy, itt a látvány a lényeg, remélem érthető minden, amit mondok. És így, szépen. Ahogy ez megvan, utána szépen kialakítjuk a formáját. Tehát föntről meghúzzuk két oldalra, így a Széles részt megfogva megfeszítjük a csomót, mert az alsó, a keskeny részsel ugye csak a, a hurok átmérőjét szabályozzuk. És akkor ilyenkor egy kicsit eljátszadozunk valahogy megfeszítsük. Kis tökölés, de hamar megvan. Így egyszerre megfogjuk mindkettőt, megfeszítjük, felveszi ezt a kis háromszög formát, kialakítjuk, így is készen is van. Aztán ráhagyjuk a gallért, de hát ehhez már gondolom szaktudás nem szükségeltetik. Jó, eredeti formájában tündököl, legalábbis úgy eredeti, mint még a csomó kibontása előtte, hogy kinézett, most úgy néz ki, vagy talán még jobban. És hogyha valami, miért úgy gondoljuk, hogy mégis Szétbontanánk ezt a csomót, nem tudom miért, mert ahogy mondtam, csomó egy nyugodtan mosható, ez a függő rész pedig vasalható, úgyhogy fölösleges szétbontani. De ha mégis szétbontjuk, igazából ennyi, hogy a rövid résznek az oldalát fogjuk és kihúzzuk a csomóból. És ennyi. Így néz ki az elegáns és rendkívül tartós nyakkendő csomó, ami igazából nincs lejárat ideje. 50 évig is jó, vagy 5000 mosásig is, amíg el nem festik teljesen a nyakkendő. Köszönöm a figyelmet, és további eleganciát, vagy mit szoktak ilyenkor mondani. Sziasztok!